ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുബീസ് പ്ലോട്ട് ഇന്ന് ഞാനൊരു വാൻചോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓവൻ ഇല്ലാതെ സോസ് പാനിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ കേക്കിനേക്കാളും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് പക്ഷേ നമ്മൾ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാനില കേക്കും ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും എന്നിട്ട് അത് ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും അതുകൂടാതെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കൊണ്ട് കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണിത് ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ എന്നിട്ട് ഈ എഗ്ഗ് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അര കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കണം ഇനി ഈ മിക്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കേക്കിന് രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈക്വലായിട്ട് രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് ഈ മിക്സ് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വാനില കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദ അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ആയാൽ നമ്മളെ കേക്ക് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നോളൂ ഇനി ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അര സ്പൂൺ വിനിഗറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് റെഡി ആക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സോസ് പാനിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോസ് പാനിൽ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് ഈ മിക്സ് ഇതിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് ആ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സോസ് പാൻ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു തട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനോ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളെ സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക കൊക്കോ പൗഡറും മൈദയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് അളവിൽ മതി നേരത്തെ നമ്മൾ വാനില കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒരു അരക്കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് രണ്ട് കേക്കും ഒരേ സൈസിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇത് അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിൽക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വാനില കേക്കിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അര സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച വാനില കേക്ക് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സോസ് പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു പാനോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടോ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സോസ് പാൻ വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സെയിം സൈസിലുള്ള കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ സോസ് പാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സമയം ലാഭിക്കാം ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടായ വെള്ളത്തിലേക്ക് വേറൊരു പാത്രം ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമിന് പകരം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ എടുത്താലും മതി ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കോമ്പൗണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ മിൽക്കി ബാറോ അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിലുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് റെഡിയാണ് ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമിനുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശും കൂടി റെഡിയാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റും അമ്പത് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീമും ആണ് എടുത്തത് അങ്ങനെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശും റെഡിയായി വന്നാണ് ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും റെഡിയായി വന്നാണ് ഇനി രണ്ട് കേക്കും നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാറി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബലദിന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്പൂണ് വനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മളെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയായി വന്നേണെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശിൽക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലെടുക്കരുത് കുറച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ലാസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മെൽറ്റായി പോവും ഇപ്പോൾ ഈ ക്രീമും റെഡി ആയണ് ഇതിനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ കേക്കും രണ്ട് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കേക്ക് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കണം കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വനില കേക്കാണ് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വനില കേക്ക് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ബ്രഷ് കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ കേക്കിൽ ഇറങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും കേക്ക് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്
എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയറായിട്ട് വാനില കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ആക്കുക അങ്ങനെ നാല് ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണേ അവസാനത്തെ ലെയറിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണത് അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ കൂടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മെൽറ്റായി പോവും ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് കേക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്കിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പുള്ളൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ബൗൾ കമിഴ്ത്തി വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന്മേൽ കേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആയാൽ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആവാതെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ചോക്ലേറ്റ് വേസ്റ്റ് ആയി പോവും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേക്ക് അതിൽ നിന്നും വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൻ്റെ വിരൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടോ ഒന്നങ്ങ് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഒരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ ഇപ്പം നമ്മളെ വാൻചോ കേക്ക് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിവേഴ്സറിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണിത് കേക്കിൻ്റെ ലെയേഴ്സൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ മടി വിചാരിക്കാതെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വാൻചോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്